നമസ്കാരം ഡി ഫാർമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഡി എച്ച് എസ് ഡി എം ഇ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പി എസ് സി എക്സാം സിലബസ് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് വൈസ് എം സി ക്യു സീരീസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വൺ ആണ് സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റെറലൈസേഷൻ ആണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെറലൈസേഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ വാച്ച് ചെയ്യണം വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിയുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്നും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും സോ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ടു ഡേയ്സ് ടോപ്പിക് നൗ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് Okay, let's check out the answers. First question, the product free from living microorganisms are called sterile products. Then second question, the bacterial spores are not destroyed with disinfection, but bacterial spores are destroyed with sterilization. Then what is d-value? That is decimal reduction time. It is defined as the time in minute required to reduce the number of viable microorganisms by 90%. അതായത് എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാകും എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി വാല്യൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഹീറ്റ് അറ്റ് എ പി എച്ച് ഓഫ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ദ അഡിഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻസ് ഇൻ ഇൻജെക്ഷൻസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സ്റ്റെറലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് അറസ്റ്റ് ഓർ റിട്ടാർഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് and the substance that kill bacteria is called a bactericidal agents seventh question proper time and temperature for dry heat sterilization according to pharmacopeia answer 160 degree celsius for 2 hours that is for hot air oven adayda hot air oven il dry heat sterilization method ubayikkumbolulla temperature aanu parayunathu then ini autoclave il moist heat sterilization method ubayikkanengil temperature ingane aanu 10 lbs per square inches with corresponding temperature 115 degree celsius or 15 lbs per square inch with corresponding temperature 121 degree celsius then eighth question hot air oven is used in which type of sterilization answer dry heat sterilization so orthirikanam dry heat sterilization method anengil common aayita hot air oven thaneyana use cheynathu and ini moist heat sterilization method anengil common aayita autoclave aanu use cheynathu Ninth question, method of sterilization suitable for glass syringes, answer dry heat sterilization and the method is also useful for oily preparations and powders. Next question method of sterilization not suitable for surgical dressings answer dry heat sterilization dry heat sterilization method surgical dressings inde sterilization nu vendi upayogikkunnilla ennaanu paranjathu ini surgical dressings inde sterilization nu vendi upayogikkunna method moist heat sterilization aanu that is with the help of autoclave 
Next question, injections where fixed oil is used as vehicle are sterilized by dry heat sterilization. Example, injections of progesterone, injections of testosterone, etc. Then 12th question, moist heat sterilization is more effective than dry heat sterilization because steam has more penetration power than dry heat and the thermal capacity of steam is more than the thermal capacity of dry heat. Next question, which method of sterilization is very useful for killing bacterial spores? Answer, moist heat sterilization. 14. Large quantity of materials can be sterilized in one batch using big autoclave. Next question, sterilization method which is not suitable for powders and oil is moist heat sterilization. It is one of the disadvantage of autoclaving. Question number 16. Moist heat sterilization is used for majority of official injections which can withstand the pressure of answer 15 lbs per square inch for 30 minutes. 17. Containers and closures are sterilized by autoclaving. 18. A perforated basket is present in the autoclave. Similarly, the perforated shelf is present inside the hot air oven. Next question, tindalization is a method of moist heat sterilization. That is the autoclaving code of the moist heat sterilization techniques in the tindalization, pasteurization. Then 20th question, method of sterilization used for culture media is tindalization. Then question number 21, holders method and flash methods are associated with pasteurization. Next question, the antimicrobial activity of UV light depends on its wavelength, which is maximum at 265 nanometer wavelength. Then the two type of radiation sterilizations are sterilization by ultraviolet rays and sterilization by ionizing radiation. 23, method used for sterilization of air to prevent cross infection in hospitals are sterilization by ultraviolet rays. Then I have a related point. That is the ultraviolet rays for sterilization is produced by passing a low current at high voltage through mercury vapor in an evacuated glass tube. Next question, which radiations are much more effective as a sterilizing agent? Definitely that is ionizing radiations. The two ionizing radiations are X-rays and gamma rays. Gamma radiations are produced from radioisotonic source such as cobalt-60 or cesium-137. Okay then, the last point, gamma rays have a high penetration power. So materials can be sterilized after filling them in the final container. That means they are suitable for the sterilization of thermolabile medicaments. Okay then, it's time for checking the extra points. Sterilization methods are divided into physical methods, chemical and mechanical. 
ദെൻ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റെറിലൈസിങ് ടെക്നിക്സ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മോയിസ്ച് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ യൂസിങ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ യൂസിങ് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് മോയിസ്ച് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്താണ് രണ്ട് മെത്തേഡിലും വരുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് എം സി ക്യൂസിന്റെ ഫോമിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമന്റ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്